ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു നക്ഷത്രമാണ് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ് ഈ നക്ഷത്രം ഈ നക്ഷത്രം വളരെ ചെറുതും സൂര്യൻ്റെ അത്രയും പ്രകാശമില്ലാത്തതുമാണ് സൂര്യനേക്കാൾ അഞ്ഞൂറ് ഇരട്ടിയെങ്കിലും പ്രകാശം കുറവാണ് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിയെ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇല്ലാതെ കാണാനാവില്ല ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും തിളക്കത്തോടെ കാണാനാവുന്ന നക്ഷത്രമാണ് സിറിയസ് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിയെ കാണാനാവൂ പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആൽഫ സെൻറ്റോറി സി ഊർജമെല്ലാം കത്തിത്തീർന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രമായ പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിയെ ക്ലാസ് എം നക്ഷത്രമായാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിയെ ഇതുവരെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിച്ചത് ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് വഴിയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ വഴിയാണ് സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ടും പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിയെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊരു ചെറിയ നക്ഷത്രമാണ് മാത്രമല്ല ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഊർജമെല്ലാം ഏകദേശം കത്തിത്തീർന്ന് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സൂര്യൻ്റെ മാസിൻ്റെ എട്ടിലൊന്ന് മാസം മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ മറ്റൊരു കാരണം ഇതിൻ്റെ താപനില വളരെ കുറവാണ് സ്വാഭാവികമായും പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി ഒരു മങ്ങിയ നക്ഷത്രമാണ് ആൽഫ സെൻറ്റോറി സ്റ്റാർ സിസ്റ്റത്തിലെ മറ്റ് രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളായ ആൽഫ സെൻറ്റോറി എ ബി എന്നിവയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇത്രത്തോളം അകലെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ചലനം ടെലിസ്കോപ്പ് വഴി ആകാശത്ത് കാണാൻ കഴിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യൂറോപ്യൻ സൗത്ത് ഏൻ ഒബ്സർവേറ്ററി പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി നക്ഷത്രത്തിനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി ഇതിനെ പ്രോക്സിമ ബി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഗ്രഹമാണോ എന്ന കാര്യം ഇതുവരെയും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല ഒരു നക്ഷത്രത്തിനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു ഗ്രഹമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് പ്രോക്സിമ ബി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഭൂമിയുടെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇരട്ടി മാസം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പ്രോക്സിമ ബി വലം വയ്ക്കുന്നത് ഒരു റെഡ് ഡ്വാർഫ് നക്ഷത്രമായതിനാൽ ഇതിൽ ജീവൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യനെ പോലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ എന്നാൽ പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറി പോലെ റെഡ് ഡ്വാർഫ് അവസ്ഥയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ഇന്ധനം വളരെ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലെ കത്തിത്തിരുകയുള്ളൂ സൂര്യനൊരു വലിയ നക്ഷത്രമായതുകൊണ്ട് പ്രോക്സിമ സെൻറ്റോറിയെ പോലെ ഒരു റെഡ് ഡോർഫ് അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറില്ല മാസ് കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് റെഡ് ഡോർഫ് നക്ഷത്രങ്ങളായി മാറുന്നത് സൂര്യൻ ഒരു പക്ഷേ അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റെഡ് ജയിൻ്റായി മാറിയേക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി